Sobre imunidade, tem duas perguntas aqui que são perguntas extremamente relevantes e que todo mundo tem dúvida. Uma é IgG é um anticorpo protetor? Quer dizer, se eu tiver IgG, acabou? E dois, quanto tempo dura o IgG protetor? Tá? Então, o que a gente sabe hoje é que IgG é um anticorpo que protege contra a doença, tá? contra todas as doenças. Como que funciona a resposta, do nosso, a resposta humoral, né? que é por anticorpos, a qualquer infecção que a gente tenha hoje? Na vida, na realidade. No primeiro momento da infecção, você, nas primeiras semanas, primeiras sem, dias da semana, né? Você sobe um anticorpo que chama IgM, tá? Que é um anticorpo de fase precoce, tá? E à medida que teu corpo vai reconhecendo esse agente agressor, ele começa a produzir outros tipos de anticorpo. E aí a gente tem usado agora IgA, mas IgA é mais de mucosa, né? E, e pulmão. Mas mais particularmente do sangue, o IgG. Tá? IgG, então, é um anticorpo que a gente chama de memória imunológica. Então, se você tem IgG, significa que você já teve alguma coisa no passado. Para várias infecções, a gente procura IgG contra, sei lá, toxoplasma, contra sintomas do vírus, contra uma série de doenças, a gente procura o IgG para ver se você já foi exposto e já tem imunidade contra aquela doença. E o coronavírus, parece que sim, tá? que esse IgG cura desse coronavírus. Tá? Existe uma dúvida se você pode se reinfectar ou não, porque ah, vai que tem mutações, não tem mutações uma outra cepa do vírus e tal, mas para essa infecção que você teve agora, o IgG significa que você está em fase de convalescência, que ficou para trás e você possivelmente não está transmitindo mais. Né? Depois de 14 dias, a pessoa que teve formas leves a moderadas para de transmitir. Tá? Então sim, é um anticorpo protetor. A segunda questão que vem depois disso é, tá, é protetor, mas por quanto tempo? Quanto tempo dura essa imunidade? Não sabemos, não temos essa resposta porque a infecção... Começou agora, tá? O tempo de que a gente acompanha o coronavírus é pouco. Ela foi descrita há menos de um ano, essa doença. É natural que depois de uma infecção, o teu IgG caia, tá? A gente não fica com o IgG super alto se você não tiver nada para combater. E isso não quer dizer necessariamente que você perdeu a imunidade, tá? Então, essa é uma pergunta em aberto. Quanto tempo dura a imunidade? Ninguém sabe ainda, tá? Pode ser que não seja só anticorpo, pode ser que tenha um pouco de imunidade celular. Tem gente que passou pela infecção, ficou curada e não desenvolve anticorpo. Tá? Então pode ser que tenha alguma coisa de células que combatem células infectadas. Então a gente está compreendendo isso, não tem uma resposta 100% completa a respeito disso, mas sabemos que mesmo que caia um anticorpo, pode ser que você tenha imunidade ainda. Tá? Então essa é, é, é o que a gente sabe até agora. Tá? 